你看这张啊，嗯，这是你高中毕业进入职高的照片，那会儿你就比我高了。这怎么看起来好像都不怎么高兴啊？能高兴吗？你想考大学，还想到外地去上学，这我哪供得起呀、啊？所以就逼着你上了职高。哎，现在想起来，妈是有点自私啊。职高怎么了呀？有手有脚，还怕找不到工作啊？你成绩好啊，总是全校前十名。哎，要不是妈呀太穷，负担不起，妈也不至于耽误你的前途。那你肯定受了不少苦吧？你可从来没问过我受过多少苦。你呀，总是埋怨我，说我碍手碍脚，耽误你的前途。姐姐或者妹妹吧。哎呀，行了行了，咱不看了啊，收起来，啊、不看了。妈，哎、啊，我找了你们好久，没想到你们在这儿。哦，哎，我这不是你你从家里翻出了一本老相册？哦，我这帮着英素啊回忆回忆。是吗？这没准啊，能想起一些以前的事儿呢。想起点什么来了吗？记忆这个东西就要是慢慢来，对吧？不着急。啊今天英素出院，我过来办出院手续的。这这么快就出院了？对。嗯，伤口恢复的不错，回家以后别沾水，注意多休息。妈，嗯，你刚才还没说照片上的那个女孩是谁啊？为什么都没有人提起她？妈现在不想提那孩子的事儿，等等你回头记忆恢复了，妈都告诉你。知道了，英素啊，你要是不想回江家，你就跟我说。你看你这病还没好呢，你这么急着出院干什么呀？你要是不想让我回江家，我就跟你回家，好不好？啊，妈不是不想让你跟我回家，嗯，那个江家上上下下对咱们都不薄，你要是跟我回去住上两三天呢，妈没什么意见。可是你要是老在我这住着，我这街坊邻居的，我也抬不起头啊。嗯，也不明白江家到底有哪儿好。为什么那么想回去？哎，英素啊，你要是真的不想回江家呢，你就在医院里边住着，这医院里面有医生护士照顾你，妈也放心啊。比起住在医院里，我还是回江家吧。妈，您就放心吧，我一定会照顾好他的。啊。回了家以后，什么都放心。要不你也回家两天，照顾照顾他。我我我住到江家去，那那博儿也不好对付啊。我看我还是别给英素添麻烦了。妈，你别担心，我会跟江村回去的，你不用陪着我。啊，英素，你要是实在在江家住着不舒服呢，你就回妈这来，在妈这住上两三天的啊。嗯。英素回来了，行李是放先生房间还是？放我房间就行。我是说，我刚从医院回来，还不习惯跟别人睡，我想自己一个人睡行吗？英素，你这是怎么了？哦，没什么，我就是想一个人待会儿。没问题。正好大夫也说你需要静养，把他的行李放到他的房间就行。哎，你看
让我干什么？没什么，只是觉得很好奇。我本以为你会趁这个机会跟我同房。你你想得美。英素，嗯，您这包裹都一个多星期了，还没拆呀、啊？都一个星期了啊，可不是嘛，你肯定是忘了。呃，要不要拆开呀？不用了，你就先放那儿吧。好，我帮你吧。我自己收就行，不然我找什么东西都找不到。哦，行。喂，妈。哎，英素啊，你回到江家还适应吗？他们对你好不好啊？放心吧，我都挺好的。那就好，妈给你煲了鸡汤，明天给你送过去。哎呀，不用了，妈，你别跑过来了，跑来跑去都怪辛苦。妈没事儿，只要你好，妈就安心了。知道了。回来，给他打电话也不接。以前的时候，天天盼着你什么时候回来，可现在，反而希望你晚回来几天。对不起啊，姐，有妈妈关心的感觉。现在找人很难找的，那说明你找的不好啊。那要不然这样吧，让你妈来好吧，自己亲妈多放心。找我妈来干嘛呀？我妈还要照顾霍芝呢。再说了，我妈要是走，谁看着霍芝？不是，我就搞不明白，你干嘛非得看着霍芝呢？实话跟你说吧，我让我妈回去照顾她，就是为了给霍芝亲亲妈的机会。因为我知道他从小就缺少母爱，只要把妈留在他身边，他肯定能踏实留在江家。行吧，行吧，行，我再再给你找个回来啊。哎，你给我站住！我前两天让你想的事儿，你想的怎么样了？还还还在想？你想什么呀？你想啊，天天找房子找保姆，能不能干点正事儿啊？你想好怎么对付江村了吗？我知道你最近情绪不太稳定，是因为惦记着江村。那你不能逼我犯法是吧？行，你黄家文，我指望不上你了，自己想办法。行了，儿子，正好来。把这碗热汤面给吃了啊！哎，我不想吃，你搁那一会儿吃吧。啊，行，那一会儿吃啊。嗯。哎，儿子，儿子，昨天送你回来的是你的女朋友啊？啊？那个叫江波尔的，他家里情况怎么样啊？父母是干什么的？他是哪所大学毕业的呀？你说什么呢？什么女朋友啊？别骗我。不是女朋友，大半夜的谁送你回来呀、啊？哎，你那一晚上没回来，是不是也跟他在一起啊？你别瞎猜了，行不行啊？哎呦，跟自己妈有什么难为情的呀？
我看见他开的那辆车，就是上次停在我们家车位的那辆，还狡辩。儿子，儿子，妈同意，妈赞成你们俩交往啊！我看见一女孩啊，通情达理的，还会照顾人，你娶到她是你的福气。什么时候把她带回来，请她吃顿饭啊？你喜欢她，你娶她呀！你先出去，我要换衣服上班了。妈跟你说这么多呢，赶紧赶紧赶紧出去！哎呀，还好不问了，我不说不说不说不说不说！哎，妈再说最后一句，现在像她这么好的女孩，肯定追的人多了去了。你上点心啊，要被人家撬了去了，有点后悔。走走走走，出去走走，别追我，别追我，吃面吃面啊，吃热啊，吃热，吃热。某些人不是说不认识我们不回江家了吗？现在还不是回来了，装模作样博同情。秦英素，你现在段位越来越高了，你别搞错了，这不是我要回来的，是你哥让我回来的，这不就是你的目的吗？装失忆，博同情，你以为这样就能和我哥破镜重圆啊？别做梦了你！你是什么人？我太清楚了，我看你还能装多久？不是，我真不知道你在说什么。我不管以前的秦英素跟你有多大的仇，但是现在是你哥让我回来的，在名义上我还是你的嫂子，所以请你以后说话放尊重一点。行了，你秦英素，你失忆了不起是吗？就敢这么对我大呼小叫的？是你在大呼小叫的。哎，我什么时候？你嫂子还没恢复，你别招惹她。她怎么没恢复好？明明就是装的，哥你看不出来吗？她是不是装？你别招她就是了。好，我不招她。你也是，她是个孩子。你什么都别说了，她不招惹我，我不会惹她的。我累了。老杰，先生，什么事儿？老太太的戒指在周末，记得准备东西，这是清单。哦，好。秦英素，还敢跟我装失忆？你信不信我肯定能找出破人拆穿你？喂，你酒醒了？我等了你一天电话呢。江博，你赶紧把微博上的照片删了。照片？什么照片？你想什么呢？那照片能随便贴吗？怎么了？我发你照片给你丢人了，还是怎么着？本姑娘能看上你，那是你的荣幸，你应该偷着乐才对呢。你要想让我删除照片的话，你明天来找我。我介绍人给你认识啊。喂，哎呦，这沈领生竟然还管挂我电话，还挺有脾气的嘛。本姑娘就喜欢有脾气。给博儿打电话呢，说什么了？妈，你别叫那么亲热，跟人家不熟。一回生两回熟嘛。以后啊，见面的机会多着呢。妈，我再认真严肃的说一次，我跟江博什么关系也没有。行了，你手机里的照片我都看见了，除了那个霍之，你什么时候跟别的女孩子拍过那么亲密的照片啊？我给几个阿姨都看了，他们说呀，这个女孩子特别配你，比那个霍之不知道强了多少倍。妈，你说什么呢？你妈呀。把你跟那个姑娘的照片都传到微博上去。什么？发微博？妈，你赶紧把照片删了，这样小智可能会看到的。看到就看到，我就是要他看到，我就让他知道我的儿子只有这种女孩子才配得上，让他彻底死心
，现在不肯死心的是你儿子，火池根本不想见我。那正好啊，一刀两断，干干净净。哎，我跟你说呀，江博儿这个女孩啊，真的不错。我那几个朋友看了，都夸你有本事、有眼光的。你喜欢她，你娶她。我要是能娶，又你呀！这这这，你看看这，不识好人心。小爷，小爷呀，你呀，这个事儿，你是不是？什么是不是？干活吧。找个金发碧眼的洋妞怎么办？我绝对不会的。小志，你就当是为了我，暂时先答应我妈，等我们把证领了，到时候你想怎么样都行，好吗？英素啊，你以前啊可是最喜欢逛的了，这出了院，天天闷在家里怎么行啊？要不我陪你出去走走，透透气？哦，正好先生让我去买点东西，明天要跑好几个地方呢。你要准备什么呀？哦，老太太的忌日快到了，每年这个时候啊都要准备一些东西的。忌日？啊。哦，原来江村妈妈去世了。怪不得一直都没有人提起，可不是嘛，都去世快二十多年了。想想先生也挺可怜的，从小就没了娘，老爷子对他管教就特别严。江爸跟江村的关系不好吗？我觉得看起来还行哦。哟，看来啊，你可真是失忆了，连这都想不起来了。他们俩的关系呢，也说不上不好，好像是先生啊，以前挺皮的，不太听话。老是跟老爷子对着干。哦，对了，三年前啊，出了场车祸，差点命都没了。后来两个人的感情呢，倒是缓和了很多。先生呢，也听老爷子的话，掌管了公司所有的生意。这两年呢，老爷子住在疗养院，家里家外所有的事情啊，都是先生说了算。原来是这样啊。好了，床都铺好了，您早点休息。我明天一大早要出去，您要是想出去走走呢，你就告诉我。嗯，那明天早上我跟你一块儿去吧。我一大早上就出去了，那又怎么了？您可从来不起早的，是吗？嗯，可能这几天在医院早起惯了，而且早上起来空气好啊。就这么定了，明天你把江村妈妈忌日需要的东西，你列一份单子给我，我给你一块儿准备。啊？又怎么了？我好歹是江家的儿媳妇，这不都是我应该做的吗？好，好，好，好，好，那行，那我明天早上来叫你。嗯，哎。英素真变了，怎么这么热心肠啊？哎，怎么了？哦，英素睡了。哦，今年的祭盆一定要准备的再精细一点。嗯。去年线下小馄饨没有准备，今年一定要带上。您放心吧。嗯。上海那块地，你打算做什么？那块地地处黄浦江畔，位置极佳，我已经通知了法国知名的设计师。江畔豪宅。豪宅就算了啊，汤臣一品做过的事情，我不想做了，做酒店。嗯，为什么？公司要做强做大，各种业态并存那是很重要的。我要从这个项目开始进军酒店业，让别人也看看，我江家做酒店也是行的。老头，姜还是老的辣，听你的。明天就是你妈忌日了，准备怎么样？准备好了，放心吧。
你应该让英素跟着你一块办这事儿，修复一下你们之间的关系啊。嗨，他哪懂这些啊？我儿来了，我。爸。爸。嗯。你着急叫我过来，我还以为您出事儿了呢。听见你这个丫头，这是怎么说话了呢啊？这就是在家，你要以后嫁人的话，可不能那么瞎说八道啊。爸。嗯。我以后才不怕呢，不管我干什么事儿。嗯都有爸给我撑腰。哼，要是爸以后不在呢？爸，您说什么呢？您长命百岁，知道吗？这<笑>早走晚走，都得要走啊！啊，就是走了以后，你们兄妹俩可要互相照应啊！行了，我知道您要说什么。不管怎么样，我都会照顾好婆儿，好吗？您长命百岁，好好的。谁用你照顾好？照顾好你老婆得了。婉儿，跟你说了多少次了，就算你不把英素当做自己人，也不能那么过分啊。那毕竟她是你嫂子，知道吗？知道。啊。那我知道你们兄妹两个为了提英素的事情，闹得有些不愉快，所以今天把你们都给叫过来，当面要跟你们说一下。以后不管什么时候，你们要记住，你们是兄妹，啊，兄妹之间要互相扶持，不能有隔夜仇，啊，说我太过分了，戏重了些，没有啦，都怪我，我不应该跟秦英素吵架。好、oh, ，这样就对了。怎么，生我的气了？爸都出面了，我哪还敢呢？听你的语气，好像一点都不像不生气的样子。哥，就算你不高兴，我也要说。我觉得秦英素，她根本就是在装失忆，根本就是在骗我们。她这么做的目的，就是想把你留在她身边。博儿，你想啊，就算是这样，也仅仅代表着一个妻子想努力的把自己的丈夫留在身边嘛，这没什么不对。哥，你为什么还是不相信我呢？我们以后可不可以不要为这些事情而吵架了？行。现在我说什么都没有用。不过哥，你记住，我一定有办法让秦英素露出马脚。哎，马姐，咱还要买点什么呀？英素，买这么多东西，这么多还要买啊？这多划算呀、啊！买一部相机，这都快到临近保质期了。你以前交代，一定要买新鲜的呢。是吗？啊，管他呢。啊，那个江村那个清单还有什么呀？哦，呃，都准备齐了。呃，哦，老夫人最喜欢吃的那个鲜虾馄饨，我去年忘买了，今年一定得买。哎呀，不用买那个速冻的，我会包。你会包？啊？你什么时候学会做饭的？嗯，我早就会了。再说了，我以前不做饭的吗？每天逛街多无聊啊！哎呦，您平时啊最爱逛街、旅旅游，和太太们喝喝茶，做做公共公益活动。我没见您做过饭呢。也许是你太能干了，我也没用武之地呀。英素，你就像变了个人一样，这嘴真甜。管他呢，反正以前的事儿我都不记得了。走吧。嗯，忘了好。秦英素，别以为我爸和我哥相信你，我是拿你没辙。早晚有一天，我找到一个办法拆穿你。哎，之前你都没有想到吗？这招对付秦英素的话最有效。哼，等着吧你。
现在怎么不敲门呀？我懒得敲。怎么，刚才火还没发热吧？我答应了爸，不生你的气。我江博尔说到做到。哼，你现在什么态度啊？你刚刚是不是答应了爸要照顾我的？你说话算不算数啊，哥？想要什么？说吧。放心，用不着你打出血，我就想带你去见一个人。谁啊？这个人可能是你未来的妹夫哟。天哪！你的男朋友从小到大我见过多少个了，没有一个靠谱的。爸身体不好，你身为我哥，当然要替我把关。你就说你去不去吧。行，安排吧。不用安排，就今天。今天，今天不行，有多事没忙完呢。没关系啊，我可以在这儿等你，等你忙完。哥，我手机没电了，用下你手机哦。用。你晚上想吃点什么呀？江村给我发微信说约我在 KTV 见面啊，挺着急的。KTV 那边有啥事儿、啊，你知道吗？哦，先生以前的朋友过生日什么之类的，你都要去捧场的，你可不能不去啊，否则先生下不来台的。哎，我才不去说说他。哎呦，英素，您虽然以前的事情呢不太记得了，但这表面工作该做还得做呀。要不的话，你干嘛要回江家呀？去吧。江村，你这么着急把我找过来，就是为了给我介绍你的女朋友吗？哎，嫂子，别走啊，来都来了，还不喝一杯？快拿酒来来来来，不多，纯的。哎，哥，走吧。如果我没猜错的话，给我发短信让我来 KTV 的人，应该不是你。就算江村再混蛋，也不至于偷腥的时候叫自己的老婆来参观。江博尔，你到底想干什么？我没想干什么呀。你以前跟我在一起的时候，不是很想认识什么有钱人吗？大家现在一起叙叙旧了。闭嘴！你在胡闹什么呢？现在高兴了啊？天天弄这些低级趣味的事儿。叶哥。哥，你清醒一点好吗？我最了解秦英素了，她现在根本就是装失忆博同情，只有你把她当宝贝一样护着她。这些你已经说过了。你跟秦英素如果是真心相爱也就算了，你明明就不爱她，为什么要把她留在身边呢？我看得出来这两年你一点都不开心。你不就是要证明她没有失忆吗？现在你看见了，她跟以前的秦英素根本就不一样，你要怎样？哥，你别做梦了行吗？就算她失忆了，她也还是秦英素。行了。以后我的事儿你少管。英素，英素，你听我说啊！你放开我，我跟你熟吗？好，我放开你。你能听我说吗？从头到尾都是你在说。你说什么我都不想听。你这种人无非不就想解释，你是被博儿骗来的，你根本就不知道 KTV 里面有女孩。你是一个坐怀不乱的男人，拜托。
这种解释我听太多了，根本就不想听，越描越黑。不知道你出什么事了，我怎么安慰你？你来了，所以就等于安慰我了。因为你在乎我，所以你才来的，是不是？不是，我之所以来是让你把照片删了。你怎么把照片发微博了？我是你女朋友，我为什么不能发微博？什么女朋友啊？你吻了我，所以我是女朋友。哎呦。姑奶奶，短片儿啊，是我的错，别耍我了好吗？哎，赶紧把照片删了，你把照片删了，你让我怎么安慰你都行，好吗？不，我偏。速回来了，我帮你准备吧。啊，就装这个是吧？哦哦。英素，您是不是又和先生吵架了？我才没工夫跟他吵架呢。长辈好歹是长辈，这么多东西我还是要准备的。秦素才不会因为一个混蛋江村就情绪失控。英素，你说什么呢？我都糊涂了。你回去坐好了。英素，您要是心情不好呢，您就先上楼，我自己坐就行了。不用，该准备的我一样都不会落下，不该我准备的我绝不妥协。您怎么净说些莫名其妙的话？我越来越听不懂了。大夫不是说了吗？我脑子还有一块血块，所以糊涂很正常。您净跟我开玩笑。行了，就这些吧。哎，那我就先睡了。哦，好。小馄饨明天早上再包吧，这样新鲜。哦。先生回来啦，东西都准备了吗？准备好了，多亏了英素帮忙。太太帮忙准备的？可不是嘛，英素可真行，样样都准备的精细，这不把她累的都上床休息了？是吗？嗯。不二呢？不二回来了
。哦，博尔打电话说他不回来了。啊？博尔每年今天都不回家的。早点休息。几点了？我明天还上班呢。你只要陪我到十二点，我就放你走啊。然后我把微博照片删了。哎呦，谁惹你肚子气啊？你冲我发火干嘛呀？你看啊，还有不到一分钟就十二点了，你要说话算话啊，删除照片。江小姐，祝你生日快乐！谢谢。这，今天是我生日，我从五岁的时候就再也没有过过生日了，因为那一年我们家里有人去世了，他们对这个就绝口不提。你怎么搞得自己跟悲剧童话故事里的公主一样？你不会是演戏给我看吧？陈立生，你祝我生日快乐吧！我会记你一辈子的，因为你是第一个陪我过生日的男朋友。要不，咱们喝点酒庆祝一下？才喝啊！好不容易清醒一回，你那酒量我可是知道的。小心你又喝多了亲我。你说你，你过生日也不跟我说一声，我好给你准备生日礼物啊。对我来说，只要有你在。跟我说生日快乐，陪着我就是给我最大的礼物。行行行，你听好了啊！我现在特别真诚的跟你说，生日快乐。要不我给你唱首生日歌？好。没想到你还会做饭呢！我还有很多你不知道的呢。别动！别跟我怄气了，确实是不二胡闹。如果你需要的话，我可以跟你道歉。你不用跟我道歉，你应该跟秦素道歉。你不就是秦素吗？我跟你道跟谁道？说实话，我还没做好当秦素的准备。我是说，我还没做好当江太太的准备，倒是你、啊，做老公的背着老婆跟一帮萝莉唱唱跳跳的，你真好意思？对不起。
走吧，差不多了，别让爸等。马杰，东西都准备好了吗？准备好了。哎，博二不去吗？博二今天不去。先天攻击口松弛，这胎儿一大，很容易引起滑胎。以后这几个月，多卧床休息，减少运动量。如果再次摔跤，很容易引起流产。英素，孩子没事吧？妈，你怎么来了？你先别着急，孩子没事，孩子保住了。家文一给我打电话呀，我就赶过来了。这孩子没事就好。医生啊。孩子没事了，那我女儿还好吧？刚才说过了，这几个月多卧床休息，减少运动量。如果再次摔跤，很容易引起流产。英素啊，妈就不该走，在你生之前，妈就应该待在你身边，妈得照顾你。妈，那那霍芝那边，你放心吧，这些日子我看着霍芝那边还行，挺安稳的。也是。我这边也确实离不开你，妈，你跟大夫去帮我办出院手续吧，反正也没什么事儿，不想待在医院里。行吧，那医生，咱们走。怎么了？想什么呢？你说的对，这事儿不能再拖了。为了你跟孩子，我得做点什么。你决定动手了？我只是想让你知道，不管我做什么。都是为了你跟孩子
。今天我们给你备了我最喜欢吃的上海鲜虾馄饨，你鞠躬。孝敬你妈，你妈也看到了。云素啊，头还疼吗？不疼了，谢谢大关心。这还想得起来？没事，慢慢来。国内现在的医疗技术好得很，我听说有一种疗法可以把记忆找回来。爸带你去。谢谢爸。走吧，咱们回去给博儿过生日吧。好。